महाकायम तप्त कांचन सन्निभम लंबोदरम विशालाक्षम वंदे हम गणनायकम എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പൈങ്കണ്ണൂർ കലാക്ഷേത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ വർഷത്തെ അവധിക്കാലത്ത് കുട്ടികൾക്കായി നടത്തപ്പെടുന്ന ഓൺലൈൻ ചിത്രരചന പരിശീലന പരിപാടിയുടെ ആരംഭം കുറിക്കുകയാണെന്ന് വളരെ പ്രഗത്ഭനായിട്ടുള്ള ഒരു അധ്യാപകനെയാണ് ഈ പരിശീലന പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകാനായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ആർട്ടിസ്റ്റ് ശ്രീ പ്രകാശ് ഏട്ടൻ പ്രകാശ് ഏട്ടൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രകാശ് ഏട്ടനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പ്രകാശ് ഏട്ടനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം നാടകം മിമിക്രി തുടങ്ങിയ സ്റ്റേജ് ആർട്ടുകളിലൂടെയാണ് കലാരംഗത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് ചിത്രരചന ശില്പ നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയവയിലൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ പ്രാഗൽഭ്യം തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ നേടിയെത്തിയിട്ടുണ്ട് നാടകം ഷോർട്ട് ഫിലിം തുടങ്ങിയവയ്ക്കൊക്കെ രംഗസജ്ജീകരണം ഒരുക്കുന്നതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് പങ്കുവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനിങ് രംഗത്ത് തൻ്റെ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച അദ്ദേഹം ഈ രംഗങ്ങളിലൊക്കെ നിറ സാന്നിധ്യമാണ് പെങ്കണ്ണൂർ കലാക്ഷേത്രയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ വർഷത്തെ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ പ്രകാശ് ഏട്ടനെ ലഭിച്ചതിൽ അഭിമാനമുണ്ട് എന്തായാലും പ്രകാശ് ഏട്ടനെ ഈ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യും പ്രകാശ് ഏട്ടാ പെങ്കണ്ണൂർ കലാക്ഷേത്ര ഇങ്ങനെ ഓൺലൈനായിട്ട് ഈ പരിശീലന പരിപാടി അനൗൺസ് ചെയ്ത സമയത്ത് നിരവധി പേരാണ് നമ്മളെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ ഈ പഠന ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ നൂറിലധികം പേർ നിലവിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇവരൊക്കെ വിവിധങ്ങളായ ഏജിൽപ്പെട്ടവരാണ് അവരെയൊക്കെ ഒന്നിച്ച് ഒരേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ചിത്രരചന അഭ്യസിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ശ്രമകരമായ ഒരു പരിപാടിയായിരിക്കും എന്നറിയാം പ്രകാശ് ഏട്ടനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് എങ്ങനെയാണ് ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് പഠിതാക്കളോട് സംസാരിച്ചാൽ നന്നായിരുന്നു ആദ്യമേ തന്നെ പയ്യന്നൂർ കലാക്ഷേത്രയ്ക്ക് ഞാനൊരു നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് കാരണം ഇത്തരം സംരംഭങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കലാക്ഷേത്രയ്ക്ക് ഇനിയും ഒരു ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിൽ എത്താനും അതുപോലെ ഇങ്ങനത്തെ സംരംഭങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും സാധിക്കട്ടെ എന്നുള്ള ആത്മാർത്ഥമായുള്ള പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് പിന്നെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ചിത്രകലയുടെ ബാലപാഠങ്ങളാണ് ബാലപാഠങ്ങൾ ആണ് ആദ്യം കൊടുക്കുന്നത് ബേസിക്കലായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അറിയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കാം പകുതി അറിയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം മുതലേ അവർക്ക് ബേസിക്കലായിട്ട് അതിനുള്ള കോഴ്സുകളാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചിത്രരചന ഇവിടെ പല മെത്തേഡുകളുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ് ഉണ്ട് വാട്ടർ കളറുണ്ട് ഓയിൽ കളറുണ്ട് അതുപോലെ അങ്ങനെ ഉള്ള പല രീതികളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആധുനിക ഇപ്പോൾ ഫോണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ പെയിൻറ്റിങ് ഉണ്ട് അല്ലേ അതെ കമ്പ്യൂട്ടർ അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഡിജിറ്റൽ പെയിൻറ്റിങ് അങ്ങനെ പല രീതികളുണ്ട് അപ്പോൾ അവയെല്ലാം മെല്ലെ അടുത്തടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് പഠിക്കും നമ്മൾ പിന്നെ അനാട്ടമി മൃഗങ്ങളുടെ മനുഷ്യൻ്റെ പല എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെ ഒക്കെ അനാട്ടമികൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കും ക്ലാസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വരും ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും പക്ഷേ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ ബേസിക്കലായിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് തയ്യാറാക്കുക അതായത് ചിത്രരചനയുടെ ബാലപാഠങ്ങൾ തൊട്ട് ചിത്രരചനയുടെ ഏതറ്റം വരെ പോകാൻ പറ്റും അതുവരെ പോകാനുള്ള അവർക്ക് നമുക്കുള്ള നമുക്ക് നമുക്ക് നൽകാൻ സാധിക്കുന്ന സഹായങ്ങൾ നൽകാൻ സഹായിക്കുന്ന മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നൽകി അവർ നമുക്കൊരു ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ട് ഈ രംഗത്ത് എത്ര കണ്ട് സജീവമാവാൻ സാധിക്കും അതുവരെ എത്താനുള്ള സഹായങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അതെ അല്ലേ അത് ശരിയാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ചിത്രരചന എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് വിവിധങ്ങളായ കലാപരിപാടികളിലൊക്കെ കൈവയ്ക്കാനാണ് കലാക്ഷേത്ര രൂപം കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കുറച്ച് പിന്നോട്ടടിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊറോണ കൊറോണ പശ്ചാത്തലമൊക്കെ എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ ചിത്രരചനാ പരിപാടിയുടെ ആരംഭം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് ഓൺലൈനായിട്ടാണെങ്കിൽ തുടങ്ങുന്നെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ നമുക്കത് നേരിട്ട് കാലാവസ്ഥാനുകൂലാവുന്ന സമയത്ത് നേരിട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആസൂത്രണം ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്തായാലും ഈ പഠിതാക്കളെ മുഴുവൻ പ്രകാശ് ഏട്ടനെ കലാക്ഷേത്രം ഏൽപ്പിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും
ചിത്രകലയാണ് അവലംബിച്ചിരുന്നത് പഴച്ചാറുകളും ഇലച്ചാറുകളും അതുപോലെ തന്നെ വിവിധതരം കല്ലുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ പാറകളിലും ഗുഹകളിലൊക്കെ ചിത്രം മനുഷ്യായ ചരിത്രം നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചിത്രകല അഭ്യസിക്കേണ്ടത് ഒരു അനിവാര്യത കൂടിയാണ് അക്കങ്ങളും അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ചിത്രകലയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പഠിക്കേണ്ടത് ഒരു അനിവാര്യ ഘടകമാണ് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ചിത്രകലയ്ക്ക് നിരവധി മെത്തേഡുകളുണ്ട് നിരവധി മെത്തേഡുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓയിൽ പെയിന്റ് പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ് വാട്ടർ കളർ ഡിജിറ്റൽ പെയിന്റിങ് അങ്ങനെ നിരവധി മെത്തേഡുകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു കലയാണ് നമ്മുടെ ചിത്രകല മാത്രമല്ല ഇതിന് ഒരുപാട് ശൈലികൾ കൂടി ഉണ്ട് അതായത് റിയലിസം ക്യൂബിസം എക്സ്പ്രഷനിസം ഇംപ്രഷനിസം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരുപാട് മെത്തേഡുകളുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തരം മെത്തേഡുകളിലൂടെയൊക്കെ ലോകത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയും അതിലൂടെ ചിത്രം വരച്ച് വിശ്വസിക്കാതിരായിട്ടുള്ള നിരവധി ചിത്രകാരന്മാർ നമുക്കുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനികളാണ് ഡാവിൻജി മൈക്കൽ അഞ്ചലോ പിക്കാസോ പിന്നെ നമ്മളെ രാജാ രവിവർമ്മ ഇങ്ങനെ നിരവധി ചിത്രകാരന്മാരുണ്ട് അപ്പൊ അവരെ കുറിച്ചും അവരുടെ ശൈലികളെ കുറിച്ചും പിന്നെ ചിത്രകലയുടെ വിവിധ മെത്തേഡുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ വരും ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ ഇപ്പൊ വേണ്ടത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ പിന്നെ ചിത്രകലയുടെ ബാലപാഠം നമുക്ക് പഠിച്ചു തുടങ്ങാം ഒരു വരയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ചിത്രം വരയ്ക്കാം ഒരു ചതുരത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ചിത്രം വരയ്ക്കാം ഒരു റൗണ്ടിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ചിത്രം വരയ്ക്കാം ഒരു ത്രികോണത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ചിത്രം വരയ്ക്കാം അങ്ങനെ നിരവധി ഷേപ്പുകളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഒരു ചിത്രം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് വരയെ കുറിച്ചാണ് വര ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ചിത്രം വരയ്ക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനു മുന്നായി എല്ലാവരും ഒരു കടലാസും പെൻസിലോ അല്ലെങ്കിൽ പേനയോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്റെ കൂടെ തന്നെ വരച്ചു തുടങ്ങണം അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് വരയ്ക്കാനും പഠിക്കാനും കഴിയും അപ്പൊ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു വര വരയ്ക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നൊരു ചിത്രം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വര വരച്ചു എല്ലാവരും വരച്ചോ അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു വര വരച്ചു ഇനി ഇത് തൊട്ട് ചാരി ഒരു വരയും കൂടി വരയ്ക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു വര ഇപ്പൊ രണ്ട് വരകളായി അല്ലേ ഇനി മുകളിലായി ഇങ്ങനെ ഒരു വരയ്ക്കും മുകളിലായി ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഇനി താഴെയായി ഇങ്ങനെ വരും എല്ലാവരും കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഇനി വീണ്ടും അതിനു മുകളിലായി ഇങ്ങനെ ഒരു വര ഇനി അതിന് താഴെയായി ഇങ്ങനെ ഒരു വര വരച്ചു ഇപ്പൊ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ എന്താണ് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു നിലവിളക്കാണ് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഏ ആദ്യം ഒരു നിലവിളക്കാണ് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ വീണ്ടും ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞ് വര ഇങ്ങനെ വരച്ചു അതുപോലെ തന്നെ അടിയിലും ഒരു കുഞ്ഞ് വര വരച്ചു ഇനി അതിനെ ജോയിൻറ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഇവിടെയും ഇങ്ങനെ ഇപ്പോ നിലവിളക്കിന്റെ രണ്ട് കത്തുകളായി അല്ലെ സ്റ്റാൻഡായി മുകൾവശമായി ഇനി ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ചെറിയ റൗണ്ട് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക 
ഇങ്ങനെ എന്നിട്ട് അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ച ഈ നിലവിളക്കിന് ചെറിയ ഡിസൈനുകൾ കൊടുക്കാം ഇനി നിലവിളക്കാൻ പോത് കത്തണ്ടേ അപ്പോ ഒരു തിരി ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു തിരി വരെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മള് ഇവിടെ ഒരു തിരിനാളവും വരയ്ക്കണം ഇപ്പോ നിലവിളക്ക് കത്തി ഇനി എന്ത് ചെയ്യും അതിനൊരു പ്രഭാവലയം ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുക്കും ചുറ്റുമതും ഒരു പ്രഭാവലയം വരും അപ്പോൾ നമുക്കത് കത്തുന്നതായി ഫീൽ ചെയ്യും അല്ലേ അതിൻ്റെ പ്രകാശം ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇങ്ങനൊക്കെ ഒരു വര ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഇനി വീണ്ടും ഒരു വര ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഇന്ന് ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഇങ്ങനെ വരച്ചു പിന്നെ ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഇങ്ങനെ വരച്ചു അതുപോലെ ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഒന്നും കൂടി ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഇനി തെങ്ങിന് തെങ്ങിൻ്റെ ഓല ഓല വേണം ഓല വേണം പോലെ വരച്ചു കൊടുക്കണം പോലെ വരച്ചെടുക്കുക ഇങ്ങനെ എന്തു വേണം തേങ്ങ വേണം അല്ലേ നാളികേരം തേങ്ങാ കുലകൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചു 
Aku tadi tengi ni, tengi dia saya desain. Minat orang kan? Apo tinggi orang kan? Lelaki beri sila. Hmm? Tinggi orang kan beri sila. Atau ini? Kami lori cuti ke yang lain kan bukan tu, ada ni yang mana cuti ke? Adik berbaru hari tu. Bendu itu ada tu, mulai lagi. Ini ni baru ada tu, ada bendu mulai lagi. Ini ni baru ada tu. Ini kalau beri cuti ka, ini ada barang kian apa tu? Panasila kila. Ini kamu kiri marah marah kian. Adem perlu barang tu. Window, mana lagi saya ni yang ada tu? Ini cili juga mana le? Kumbu mana le? Mari tine, apa? Mari tine kumbu le. Ini dua orang mari tine, ini juga mana le? Yeah. 
ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസൈൻ വരയ്ക്കാത്ത മാമ്പഴം വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നു അപ്പൊ എല്ലാരും ഒരു മരം വരയ്ക്കാൻ പഠിച്ചു അല്ലേ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ വൃത്തിയായിട്ട് ഒരു മരം വരയ്ക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഓടക്കോഴിൽ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം അതിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വര വരും പിന്നെ തുടരും വൃത്തം വരയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു വൃത്തം വരയ്ക്കുക ഇവിടെ ഒരു അർദ്ധ വൃത്തം വരയ്ക്കുക ഒരർദ്ധവട്ടം ഇതുപോലെ വരയ്ക്കുക പിന്നെ അതിനൊരു ദ്വാരം ആറ് ദ്വാരങ്ങൾ നേടുക ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിനൊരു മൂടി ഷെയ്ഡുകൾ കൊടുക്കാം ോഡക്കോഴില് വരച്ചില്ലേ റോഡക്കോഴില് വരയ്ക്കാൻ എല്ലാവരും പഠിച്ചു ഇനി ഇത് നിങ്ങളും ഒരു കടലാസില് പകർത്തി വരയ്ക്കുക എന്നതിന് ശേഷം ഇത് നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പായിട്ടുള്ള കലാക്ഷേത്രയുടെ ഈ ക്ലാസ് റൂം ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ട് വിലയിരുത്തിയിട്ട് അതിനുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എന്നെ അറിയിക്കണം 
അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതിലേക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം